সোলজার কে নিয়ে আসতে হবে এখানে এবং সেখান থেকে তারা যেহেতু আবার তদন্ত কমিটি করেছে সেই তদন্ত কমিটি আবার করতে হবে এবং তদন্ত কমিটির মধ্যে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে এবং আগে যে তারা তো ইনভেস্টিগেশন করতে পারে পাকিস্তানের প্রক্রিয়া তো শেষ হয়ে গেছে সিলা চুক্তির মাধ্যমে সেটাই বলি হ্যাঁ সেটাই বলি এখন যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করতে হলে সেই 195 জন যে চিহ্নিত যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে আওয়ামী লীগের ইনভেস্টিগেশনে প্রুফ হয়েছিল তাদেরকে এনে বিচার করতে হবে এবং সেটা বুঝতে পেরেই আজকে তারা মানবতা বিরোধী বিচারের প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে কেন এটা আছে সেকশন 3 সাবসেকশন 2 এ তে এটা হচ্ছে খুব ইজি টু প্রুফ এবং আপনি একজনের পত্রিকা কি লিখলো তারপরে একজন নাটক সাজিয়ে ভিডিও এবং ছবি এই সবগুলো দিয়ে সবগুলোই এখানে প্রুফ সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা হবে এবং আজকে যে আইনে তারা করছে সেই আইন ইটসেলফ ব্ল্যাকেস্ট অফ দ্য ব্ল্যাক ল কেন এটা শুধু আমার কথা নয় আসলে মাইকেল ব্যালফ তিনি এই ওপিনিয়ন দিয়েছেন তারপরে এই সারা পৃথিবীর যারা সেরা ওয়ার ক্রিমিনাল গুলো ক্রিমিনাল লয়ার আছেন সেই ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশন সেই 12 জনের প্যানেল সুস্পষ্ট হয়ে বলেছেন যে আইনে বিচার করা হচ্ছে তাতে অ্যাট লিস্ট 17 লোফল আছে যেখানে ভিকটিমের বিশেষ করে ডিফেন্ডেন্ট যারা হবেন তাদের অধিকার সংরক্ষিত হয়নি আজকে সেই আইনে বিচার করছেন এবং কারা বিচার করছে আওয়ামী লীগ বিচার করছে এবং কাদের কি দিয়ে করছে ট্রাইব্যুনাল নিজের মতো গঠন করে এবং ট্রাইব্যুনাল যাকে হেড করা হয়েছে ট্রাইব্যুনালের আপনি দেখেছেন নিজামুল হক সাহেব তিনি আই আওয়ামী আইএনজিবি সমন্বয় পরিষদের সেক্রেটারি ছিলেন তারপরে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে 1998 এ এবং আওয়ামী লীগ নিয়োগ দিয়েছে সেটা আবার পরবর্তী সরকার এসে দলীয় পরিচয়ের কারণে কনফার্ম করেন নি এবং আওয়ামী লীগ আবার এসে তাকে কনফার্ম করেছে এই যে দলীয় ব্যক্তি দিয়ে আজকে বিচার নামক এই প্রহসনের নাটক সাজানো হচ্ছে আপনি কি মনে করেন এইটা আপনার মতো বিবেক মনে মানুষ এটা অ্যাকসেপ্ট করবে এবং আজকে ফেয়ারনেস কোথায় সারা পৃথিবীর মানুষ বলছে যে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করো সারা পৃথিবীর মানুষ বলছে ফেয়ার এবং জাস্ট বিচার করতে আপনারা বিচার শুরুর আগেই তো ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আমি 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 তো নিয়ে এই প্রশ্ন আমার তুলনা আমি এটা হচ্ছে সারা পৃথিবীর আমি এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন করতে চাই আমার যারা তারাই কিন্তু এই কষ্ট করছে আমার বিজ্ঞ বন্ধুকে আমি প্রশ্ন করতে চাই মুক্তি যুদ্ধের সময়ে আমি আইনের কথা বাদ দিলাম আপনি ব্যক্তিগতভাবে জি মানবতা বিরোধী কাজ যারা আমার মাবুনের মাবুনকে দর্শন করেছে পাকিস্তানিদের হাতে তুলেছে যারা আমার গর অগ্নিসংযোগ করেছে যারা আমার বাবাকে হত্যা করেছে আপনি ব্যক্তিগতভাবে চান কিনা এদের বিচার হোক অবশ্যই অবশ্যই চাই কিভাবে বিচার হবে দাঁড়ান আপনি বলেছেন হ্যাঁ বলি কিভাবে কিভাবে চান হ্যাঁ সেটা আমি বলি কিভাবে অবশ্যই অবশ্যই চাই তো কিভাবে এবং দীর্ঘ সময় ধরে আপনারই ক্ষমতায় ছিলেন लक्ष्य বিভিন্ন অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল সেখান থেকে সেখান থেকে সাঁত্রিশ হাজার সাঁত্রিশ হাজারের উপরে সাঁত্রিশ হাজার চারশো একান্ন জনের মতো কি করা হয়েছিল অপরাধী হিসেবে মানে প্রাথমিকভাবে প্রাথমিকভাবে তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেখান থেকে যাচাই বাছাই করে যাচাই বাছাই করে আবার পুনরায় যাচাই বাছাই করে দেখা গেছে যে প্রায় দুই হাজার চারশো জন তারা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েছে এবং সেগুলোকে সেখান থেকেও চূড়ান্ত যাচাই বাছাই করে সাক্ষ্য প্রমাণ সবের ভিত্তিতে মাত্র সাতশো বাহান্ন জন সর্বশেষ তাদের বিরুদ্ধে তাদেরকে গিল্টি হিসাবে কি পেয়েছে তদন্ত কমিটি পেয়েছে এবং গিল্টি হিসেবে চিহ্নিত করেছে সে সাতশো বাহান্ন জন তাহলে তখন ওই সাতশো সরকারি দ্বারা একটু বলি ওই সাতশো তখন ঘটনার পরপরই এই তদন্ত কমিটি হয়েছে এবং অনেকগুলো তদন্ত কমিটি হয়েছে প্রপার ইনভেস্টিগেশন হয়েছে ইনভেস্টিগেশন হওয়ার পরে সাতশো বাহান্ন জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে গিল্টি হিসাবে এবং সেই সাতশো বাহান্ন জনের মধ্যে নট এ সিঙ্গেল পার্সন ফ্রম জামাত ইসলামী মোটেই না কেউ ছিল না আমি চ্যালেঞ্জ আপনি সেই লিস্ট ধরেন না ওনার তো সরকার আছেন না সেই সাতশো বাহান্ন জনের লিস্ট ওনাদের কাছে আছে আমি আজকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম সেই সময় জেলে ছিলেন কেন ওনারা सबगुलिहित कर लेंटिफिकेशन की 
আমি শুধু নোটিফিকেশন তো চিন আপনি শোনাই 752 জন আপনি যে আপনি আপনি যে স্ট্যাটিস্টিক্সের কথা বলছেন হ্যাঁ নজরুল ইসলাম সাহেব ব্যারিস্টার সাহেব আমি আসলে আপনাকে আপনাকে গিয়া করতে আমি বলতে চাই আপনি যদি 71 থেকে 40 2010 আপনি যদি দেখেন দীর্ঘ 40 বছর আওয়ামী লীগ কিন্তু ছিল দীর্ঘ 40 বছরের মধ্যে 72 থেকে 75 3 বছর আর আপনার 95 থেকে 2001 আর 1 বছর সো ইন টোটাল 1975 থেকে ধরেন জাতির জনককে হত্যার পরে আপনার আওয়ামী লীগ ছিল 5 বছর আর এই 1 বছর 6 বছর এবং এর না 6 বছর না আপনার তহঙ্কার অবশ্যই গুনবেন আপনি কোন 75 পূর্ণ আগস্ট পর্যন্ত 75 এর পরে আমি বলছি 75 এর পরে বলতেছি এবং তখনই তো আপনি টোটাল যদি আওয়ামী লীগের 40 বছরের মধ্যে আওয়ামী লীগ ছিল ক্ষমতায় ছিল 8 থেকে 8 থেকে 9 বছর ইন বিটুইন 8 থেকে 9 বছর এবং আওয়ামী লীগ বিরোধীরই ছিল বিগত 32 বছর আপনারা যারা আজকে পেপার পত্রিকায় বলছেন যে মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার হবে কেন কেন আপনারা এই প্যানেল তো লুজাই হ্যাঁ দীর্ঘ সময় ছিল 9 বছর সেই সৈরাচারের সাথে আপনারা আদত এই করেছেন আমি ক্ষমতা গিয়েছে আমি কিন্তু আপনি শেষ করতে দিচ্ছেন না আমি কিন্তু আপনাকে শুনতেছি বলেন আপনি বলছেন আপনি বলেছেন যে কোর্টের কথা যেখানে গোলাম আযম সাহেবকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছিল 1990 সালে বিএনপি এবং জামাতে ইসলামের আপনার একটা চুক্তির মাধ্যমে তখন জামাতে ইসলাম এবং বিএনপি আপনার তখন ক্ষমতায় গিয়েছিল বিএনপি 1991 সালে আই হ্যাভন ফিনিশড ইয়েট এবং এই এটার মধ্যে ওয়ান অফ দা কন্ডিশন ছিল গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দেওয়া এবং আমি যদি বলি যে গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব দেওয়া এটা নির্বাচনী ইশতেহার ছিল বিএনপি এবং শুধু তাই নয় গোলাম আযমের বিচারের দায়ে নারায়ণগঞ্জে যে গণদালত ছিল এবং সবাই আওয়ামী লীগের এবং এই যে গাতক দালা নির্মূল কমিটির সবাইকে রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধে অপরাধী করা হয়েছিল সুতরাং আপনি 1975 থেকে 2010 এর ইতিহাস জামাতে ইসলাম এবং 1971 সালে মানবতা বিরোধী যারা অপরাধ করেছিল তাদের অপরাধের বিচার না করে যেই কলার বলেছেন প্যানেল কোর্ট অনুযায়ী বিচার করা সম্ভব এই কলারকে আমি অত্যন্ত লজ্জিত যে এই কলার উনি একজন বিবেকবান মানুষ উনি বিগত 32 বছর উনারা কিন্তু গুমিয়েছিলেন যারা মানবতা বিরোধী কাজ করেছে যারা আমার মা বোনের इज्जत লুণ্ঠন করেছে যারা পাকিস্তানিকে আপেল আঙ্গুর দিয়ে যেভাবে আপ্যায়ন করে সেইভাবে আপ্যায়িত করেছে আমার মা বোনদের দিয়ে আমার লজ্জা হয় যারা আজকে নতুন প্রজন্ম যাদেরকে এই যুদ্ধপরাদের বিরুদ্ধে এই মানবতার বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আপনাদের মতো সাহসী সন্তানরা এখন দাঁড়ানো উচিত আপনারা কেন এই যুদ্ধপরাদের দায়ে যারা জড়িত একই ধরনের তাদের কেন আপনারা একই ধরনের সিন ক্রিয়েট করে একই ধরনের সিম্পাথি ক্রিয়েট করে আপনার 40 বছর ধরে রাজনীতি করেছেন আমি আশা করি এই রাজনীতির অবসান ঘটবে আর দুই নাম্বার হচ্ছে আপনি চুক্তির কথা বলেছেন জি আপনি যদি এই চুক্তিটা দেখাতে পারেন ইশতেহারের কথা বলেছেন নিঃসন্দেহে আপনার কাছে প্রমাণটা আছে আপনি যদি চুক্তি দেখাতে পারেন ইশতেহারের কথা দেখাতে পারেন যে বিএনপি সাথে হয়েছে 1990 এ 91 এ তাহলে আমি আমার রাজনীতি ছেড়ে দেব না আমাদের কাছে না এটা হলো রাজনৈতিক সমঝোতা দুই নাম্বার হচ্ছে রাজনৈতিক সমঝোতা আপনি দুই নাম্বার হচ্ছে যেটা বললেন 1971 থেকে 75 আপনি ক্ষমতায় ছিলেন জি তখন অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং সেই ইনভেস্টিগেশনের ফাইনাল যে নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছে সেই নোটিফিকেশন কি বলা হয়েছে বলা হয়েছে ইনভেস্টিগেশন ইনটু দা ক্রাইমস কমিটেড বাই দা পাকিস্তানি অকুপেশন ফোর্সেস এন্ড देयर অক্সিলারিস আর অলমোস্ট কমপ্লিট আপন দা এভিডেন্স ইট হ্যাজ বিন ডিসাইডেড টু ট্রাই 195 পারসনস অফ সিরিয়াস ক্রাইমস হুইচ ইনক্লুড জেনোসাইড ওয়ার ক্রাইমস crimes against humanity as we apnar kache and breaches of article 3 of the geneva convention sutran amader dekhe jete hobe 195 dujon ke thamar personal dujon ke thamar hocche dekhe jete hobe amake darshok dekhchilam pranabonto bitorko ebong juddho porad prosonge ebong sobche boro bishoy je ti hocche ei dhoroner pranabonto bitorker pholoi kintu amra hoyto aro beshi beshi kore ei somporke aro beshi totthyo pabo ebong juktik hoyto kono samadhan khuje pabo je samadhaner maddhome amra prokito juddho oporajder obosshoi je shasti prappo sheti সেটি অবশ্যই করতে সম্ভব হবে সেই শাস্তিটা নিশ্চিত হবে এবং একই সাথে যুদ্ধ অপরাধীদের বিষয়ে যে সব ধুমরজাল সৃষ্টি করার অপপ্রয়াসের যে অভিযোগ শোনা যায় তার হচ্ছে সমাধান হয়তো সম্ভব হবে যাচ্ছি একটি ছোট্ট বিরতিতে বিরতির পর আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে ততক্ষণ আমাদের দেখুন সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম দর্শক বিরতির পর আবারো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি এখন আলোচনা সমালোচনা এমন কি ঘরে বাইরে বন্দরে সব জায়গায় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেটি হচ্ছে যুদ্ধ অপরাধ প্রসঙ্গ এবং তার সাথে আরেকটি বিষয় যোগ হয়েছে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করার জন্য যে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে সেটি নিয়ে এবং সরকারের বিভিন্ন জনের বিভিন্ন বক্তব্য আলোচনা এসেছে যুদ্ধ অপরাধ যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার নাকি মানবতা বিরোধী 
যারা কর্মকাণ্ড করেছিলেন তাদের বিচার এবং